主人，莫怪李姑，要怪，只能怪你自己参加了反叛之事，谁也帮不了你。<笑>李姑，你如此狼子野心，你必遭天谴。主人，燕青。这岂不是讨打？李督管，这管家迟夜，你是内行，不过武艺之事，你便是外行。小乙这身武艺都是跟着主人学的，主人是小乙的师傅，无论是相扑之术，还是棍棒之术，小乙只是学了点皮毛，跟主人没法相比。今日啊，全当陪主人活动活动筋骨。李姑啊，小乙这小厮扑那是厉害的紧呐、啊。他是怕我败阵出丑，燕青，嗯，比棍之时，你可不要留手哦。是主人。主人，请赐教。小乙输了
，当真认输？如果小乙认输，岂不是驳了主人的兴致？娘子，娘子，娘子，娘子怎么了？员外，妾身刚刚给你送完饭食以后，在花园里走动。燕青他回来，看见妾身，他他就来抓妾身的手。主人，燕青回到卢府，就直接进了厅堂，在路途中没有遇到夫人。你胡说！燕青，他一身酒气，看到妾身，他就动手动脚的。你都管。他看见就上来劝阻，可燕青还对他拳打脚踢。李姑，娘子他说的可是实情？主人，小人不敢说。有我在此，不妨直言。是。主人，小人从外面回来，就看见小乙哥拉着娘子的手不放，还摸娘子的脸。李姑上前劝阻，可小乙哥却对李姑拳脚相加。李固，住手！主任，主任，李固，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，主任，见我卢府之时，你有几岁？小乙，小乙初进卢府，十三岁。你在我卢府七年，我卢俊义可曾亏待于你？主人，主人是小乙，如自己的孩子；小乙是主人，如自己的父亲。娘子是我的妻室，她是你什么人？啊，夫人，夫人是萧姨的主母。亏你还知道，你既然知道，为什么还做那猪狗不如的事情？主人，夫人所言，实有内情。你什么内情？说来听听，我我为了主人的声望和威名，为了龙府，小乙不能说。好，你若不说，休怪卢某不给你解释的机会。主人，燕青，你滚，滚出我卢府，我卢俊义。从没有燕青，你这个仆从！主人，滚！滚呐、啊！
没事，一点小伤。我的无礼，退下。卢员外，打搅了。原来是李大人。李大人，你带了这么多兄弟擅闯我府，有何贵干？卢员外，这一大早。府上便大兴土木的，为的何事啊？那是卢某宅院破旧，要修缮一下。修缮，修缮，哎呀，修缮。
，那为何独拆那面山墙？哎呀，怕是府上之人不会操作。哎，小人倒是有几个不错的泥瓦匠人，员外若不嫌弃，小人帮忙推荐推荐如何？卢某先谢过李大人。虽说卢某的下人手脚毛糙，不过拾起来倒也习惯了。哎呀，毛糙不怕，怕的是外行。有人说员外府上连夜运出些砖瓦，丢进了护城河。哎呀，虽说员外家里富庶，可也不至于。如此浪费吗？李大人，至于这破砖烂瓦之事，那是我卢某的事情，该不用征得衙门的同意吧？哼哼。但是这墙上写的字，怕是有人要连夜销毁，遮住世人耳目的原因吧？字？什么字？还望李大人指点。哎呀，卢员外，莫再装傻了。哎，我真的不是装傻，大人所说的意思，我是真不明白，望大人明示。哼！梁中书特地吩咐小人要对员外客气一点。好，好。李督管，你出来说吧。既然李捕快已经在此，你倒不如爽快的跟他走一趟，以免受些皮肉之苦。我知道，主人武功盖世，但这要是动起手来，反叛之罪就不言而明了。李固，我待你不薄。你却加害于我，你安着什么心？哼，我李固是否诬赖于你？你自己心里应该最清楚。昨日，你与那算卦的道人，在房内，不正是密谋着谋反之事？你墙头上的反诗，就是证据。你。莫听那小人胡言。昨天我卢府的确来了一个道士算卦，但算的都是卢某的命理走向，并无半点造反之意啊！下人李固不明缘由，胡乱举报，打扰了大人的公务。我卢某对下人管教不周，还望大人见谅。可那墙头的反诗，又作何解释？大人。那几句歪诗着实不通文理，想必李固拿与大人看了，并无实在含义。卢某的确是因为院落破旧，亟待修缮呢。哎，小人是个粗人，肚子里没几两墨水，可怎么看这一句句反诗啊，也是脖颈发凉啊。李督管，麻烦你拼对一下，来，把软抬上来。家主人要反，提了这几句反诗在墙上。你若想飞黄腾达，娘子，若此事成功
，你我必定会共享荣华富贵。芦花丛中，一扁舟。俊杰俄从此地游。亦是手提三尺剑，反施虚展，逆尘头。主人，莫怪李姑，要怪，只能怪你自己参加了反叛之事，谁也帮不了你。李姑，你如此狼子野心，你必遭天谴。说的，只是要断了燕青的口风，可没有提要陷害员外。李固，你这样做，也太忘恩负义了。他卢俊义与那贼人密谋，提了那首藏头反诗，卢俊义反这几个字，我相信娘子你也看得真切吧。一人造反，罪诛九族。他卢俊义打算独自一个人上山，做他的山大王，逍遥自在啊！可是，可你我二人要为他掉脑袋的。哎，娘子
，你好糊涂啊！他既已决定造反，那就是下定决心要扔下你。我去报官，还不是为了你？我也并不想害他，我就是怕他会牵连了你我呀。那我们该如何是好啊？既然事已至此，要成就你我一对鸳鸯，那就一不做，二不休。狼为患，害了自己，害了小乙。这反贼现在既不是什么员外，也不是什么将军。按规矩，杀威棒伺候。大人尽管放心，只要到了我们兄弟的手上，不管他是玉麒麟还是袁二爷。一条水火棍，定会打掉他的一身傲气，叫他哭爹喊娘，劈开肉绽。好，<笑>那就辛苦二位兄弟了啊！我先告辞了。啊，好放心吧，大人慢走。认得我们两个吗？啊！容我孤陋寡闻，敢问二位大人尊姓大名？啊！我们乃府衙大牢的押牢节级。小人呐、啊，姓蔡，单名一个福字，呃，代管行刑筷子手。这位呢，是我的嫡系兄弟，蔡庆。啊！原来是二位大人。幸会，幸会。杰杰哥哥，现在满城张天搞事，缉拿你，你怎么自己跑到这大牢来了？可怜小乙的主人卢员外，被那奸人李固所害，如今入了大牢，主人到现在为止没吃任何东西。小乙身无分文，无法送菜送饭，只寻得这两个烧饼，却以主人充饥。求阶级哥哥，把这烧饼送与我家主人。阶级哥哥便是小乙的再生父母。小乙，小乙。哥哥，卢云外如此好人，蔡某定不会叫他受苦。这几棒下去，虽说不怎么疼痛，但也已是皮肉开战。小人为大人准备了一条干净的便裤，员外若不嫌弃，可把它换上。倒是这条打破的裤子，到升堂的时候再穿上。二位的意思是，啊，龙员外。
我们兄弟平日里就十分敬佩你，河北玉麒麟。不管这反贼的罪名是真是假，但是在这个大牢里，我们兄弟定不会让你受苦。容嬷嬷，多谢二位义士了，多谢哥哥，大恩不言谢，小姨必定相报。过些时候，小姨会再送些东西来。我家主人就交给哥哥了。哎，小一哥，你家主人有话要我传谕你。哥哥，我家主人都说了些什么？汝某还有一事相求。员外请讲。汝在老外遇到我的仆从燕青，请状告他。汝某对他不起，让他不要再回大名府，莫再找我，让他自寻生路去吧。姐姐哥哥，老范，给我家主人回个话。就说，小姨不会离开主人的。罗金一，有人给你送饭。身上没有银子，只寻得这两饼给主人充饥。主人为了身子，就将就吃下。待小人想办法，定将主人救出大牢。小奴言轻。客人在小人茶房内专等与大人说话。好，哪个找我？这个小人不知啊。啊，啊，您请。哎，就在里边，您请。好。小人李固，见过节级大人。哈，李都管。啊，请。来啊，上好茶。来喽。真是好茶，杰基大人，你尝尝。这李督管找小人有何见教啊？这奸不思瞒，俏不思妻，小人的事啊，都在大人肚子里呢。督管莫打这哑谜，小人呐，猜不透。今天晚上，只要悄无声息的把人给杀了。嗯，这五十两金子就是劫机你的了。衙门里的官吏，小人自会打点。督管原来说的是这事儿啊！你没看见那官厅的戒石碑上写着
，驾名印月，上苍难欺嘛。你别以为我不知道，你占了他的家产，谋了他的老婆，如今又给我这五十两金子，让我结果他的性命。督管可谓是心狠手辣，无毒不丈夫啊。但日后要是查私勘法的提刑官查下来，查到小人的头上，哼，我可吃不起这官司啊。<笑>劫机大人要是嫌少，小人就再添五十两。哼，李固，你割毛尾巴半毛绳呢你？北京大名府的堂堂一个员外爷，就值这一百两金子啊？我说李大员外，你若真想成事儿，我也不是讹你，痛快些。这个数，好，五百两就五百两，只要今天晚上事情成功。金子都在这里，都是劫机大人你的。哎，明天早晨来考试。哎哎。哎<笑>